欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李庆与王鸥是警察，差距惊人。美貌在娱乐圈向来占据着重要位置，许多演员都凭借着容貌在圈中获得关注。然而，当下观众对美丽的狂热似乎有所减退。容貌出众并不能保证长久留下印象，只有那些才华出众、容貌与才艺兼备的人才能被铭记。李沁毫无疑问是众所周知的才华横溢、容貌俱佳的典范。与普通美女不同，李沁独特的容貌带来了与众不同的美感，充满魅力。自出道以来，她参与了多部影视剧的拍摄，无论是具有仙气的古装美女。还是美丽之性的都市丽人，李沁对角色的把握都游刃有余。在即将上映的一部电视剧中，她饰演一名警察，穿上警服的她既展现出美丽又帅气的形象，完美的融合了女性的柔美和警察的刚毅。从她的装扮和犀利的眼神中，我们可以清晰地感受到她对警察角色的把握。提及扮演警察角色，让人不禁联想到王鸥。王鸥同样备受瞩目，貌美如花。她饰演的警察角色，无论是气质还是演技，都广受好评。然而，与李沁相比，她或许稍显缺乏一份特别之处。王鸥饰演的警察，并未展现出像李沁那样的女性美感，更多地呈现出专业和朴实的形象。也许这正是由于他们外貌所带来的不同感受。无论如何。李沁和王鸥都不容忽视他们的颜值和演技，他们各自的不同演绎也为观众带来了不同的观剧体验，这正是我们所需要的。李沁和王鸥各有各的长处，两位都非常优秀，你更偏爱哪一位呢？二，李沁有颜有演技，被赞归门旦人才，为何出道多年始终半温不火呢？说起李沁，大家应该都听过这个名字。就是好像觉得他一直没有大火起来。李沁人如其名，动人清新，就是可能很多人知道他，但印象都不深的一种情况。可能是因为没有一个深入人心的代表作，需要来一部爆款来证明自己的人。尽管李沁的颜值和业务能力都很好，但就目前来看，一直都是戏红人不红的情况。虽然合作的演员都没有拉胯的，可李沁就是一直没有大火，还因此被贴上体寒的标签。说他一直不温不火，是觉得他一直都处在一线和二线之间。实际上他又不是真的不温不火，他只是比不上流量演员或明星而已。李沁演出的主角不算多，但他接到的资源一直不错，例如《楚乔传》中的元纯公主。《白鹿原》中的田小娥，很多角色，无论是主角还是配角，都可以看出李沁的演技真的很好。李沁的观众缘一直是很好的，观众朋友们对他印象都很好，几乎是零绯闻的。就是大家唯一觉得遗憾的，可能就是李沁这样的昆曲天才，本来是照着传承人来培养的，怎么可能让他转行当演员？其实当时李少红筹备《红楼梦》时，为了挑选到最合适的演员，一边举办海选，一边四处挑人，结果就看中了李沁。李少红想请李沁出演，结果遭到李沁妈妈和学校的一致反对。后来李沁选择演戏，李沁的转行对他本人和学校来说都是一种遗憾。每个选择都有自己的道理，只要自己不留遗憾就好。